आज लेक्चर फाइव कुलम्ब सूत्र रिलेटेड किसान प्रोसेस सल्व कर देखा तो चलो शुरू करा जाए আজকের টপিক্স আমরা চারটা সৃজনশীল প্রসেস ফলো করব এবং এই চারটা সৃজনশীল প্রসেসের মধ্যে আমরা চারটা ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রসেস ফেস করব প্রশ্নগুলো কেমন বলতে পারে যে দুটি চার্জের মাঝে অপারেটিভ চার্জকে রাখলে সেটি কি পরিমাণ বল অনুভব করবে অনেকটা এরকম মনে করে এটা চার্জ এটাও চার্জ এই দুটো চার্জের মধ্যে আমরা যদি এই চার্জটা রাখি এটা কি পরিমাণ বল অনুভব করবে এটা তোমাকে বের করতে বলতে পারে সেটা কিভাবে বের করব আমরা শিখব তারপর বলতে পারে যে দুটি চার্জের মধ্যে অপরাইটি চার্জকে রাখলে সেটি কি সাম্যবস্থা থাকবে কিনা মানে এই যে তুমি যে চার্জটা রাখলা এই চার্জটা কি সাম্যবস্থা থাকবে কিনা মানে স্থির থাকতে পারবে কিনা কারো দিকে ঝুঁকবে না একটা জায়গায় স্থির থাকতে পারবে কিনা তোমাকে সেটা বের করতে বলতে পারে তারপর বলতে পারে যে দুটি চার্জের মাঝে অপরাইটি চার্জকে কোথায় রাখলে এই যে কোথায় শব্দটা যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে তোমাকে এক্সোর অঙ্কগুলো করতে হবে যে কোথায় রাখলে প্রথম চার্জ দ্বারা দ্বিগুণ বা তিন গুণ বলে অনুভব করে এটা যে কোনো দিতে পারে দ্বিগুণ দিতে পারে তিন গুণ বলতে পারে চার গুণ বলতে পারে বা প্রথম না বলে দ্বিতীয় চার্জ বলতে পারে তো এই ধরনের ম্যাথগুলো আমাকে একজোরে বের করতে হয় এটা মানে হচ্ছে তুমি এই চার্জটাকে কোথায় রাখলে এই প্রথম চার্জটা ওকে দ্বিগুণ বল দিবে এটা তুলনায় এই ধরনের আমাদের কম্পারেশন প্রশ্ন আসতে পারে আর লাস্ট চার নাম্বার প্রশ্ন যে দুটি চার্জের মাঝে অপরটি চার্জকে কোথায় রাখলে আবার বলছে কোথায় মানে একজোরে করতে হবে তোমাকে কোথায় রাখলে সাম্যবস্থা থাকবে চার্জটা বা শূন্য বলে অনুভব করবে বা লব্ধি বল শূন্য হবে এর মানে হচ্ছে এই চার্জটা আমি কোন জায়গায় স্থাপন করলে আমাদের এই চার্জটা হচ্ছে সাম্যবস্থা থাকবে মানে সেই থাকবে বা শূন্য বল অনুভব করবে বা তার লব্ধি বলটা শূন্য হবে আমি বলতে চাই দুই নাম্বার আর চার নাম্বারকে একই না না এখানে তোমাকে বলছিল যে যাচাই করার মতো যে সাম্যবস্থা থাকবে কিনা এখানে তোমাকে বের করতে পারে কোথায় রাখলে কিন্তু এখানে তোমাকে বের করতেই বসছে এমন একটা জায়গায় যেখানে কোথায় রাখলে আমি চার্জটাকে সাম্যবস্থা থাকবে বা শূন্য বল অনুভব করবে বা লব্ধি বল শূন্য হবে তো চলো আমরা সরাসরি সিটে চলে যাই আজকে সেই অংশের প্রশ্নগুলো কেমন দেখতে रिलेटेड তো আমরা আজকে এই প্রশ্নগুলো যেহেতু একটু বড় সমাধানটা আমি বড়ে করব না এটা করবো হচ্ছে আমরা খাতায় তো চলো আমরা সরাসরি খাতায় চলে যাই প্রথমে আমরা একটা সোজা সৃজনশীল প্রস্তুতি সলভ করা শুরু করতেছি আমরা নিচে তিন নাম্বার সৃজনশীল সেখানে তোমার দেখতে সৌতিপক্ষে চিত্র দেওয়া ছিল তিনটা গোলক তিনটা গোলকে বসে এ বি সি তিনটা গোলকে যথাক্রমে আমাদের নয় কুলম্ব মাইনাস ফোর কুলম্ব এবং টু কুলম্ব চার্জ আছে প্রশ্ন করছে এটা দিয়ে বি গোলক যদি না থাকে অর্থাৎ এ গোলকটা থাকবে না তুমি এই দোকটাকে চিন্তা করবে না আর এটা না থাকলে এ এবং সি এর মধ্যে তৈরি বল নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ যে আমাদের উলম্ব যে সূত্রটা এফিকল টু কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডিএসকে সেই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবে হচ্ছে এ আর সি এর মধ্যে তাহলে যে বলটা আসবে সেটাই আনসার তাহলে আমরা এটা করে ফেলতে পারি সহজেই খুবই সহজ আমরা জাস্ট এটাকে চিন্তা করব না এদের মধ্যে এখন বল বের করতেছি তাহলে কি কি দেওয়া আছে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে কিউ ওয়ানটা হবে হচ্ছে নাইন কুলম্ব তুমি চাইলে এটাকে কিউ এ লিখতে পারতো যেহেতু এটা এ তারপর হচ্ছে কিউ টু দিবা হচ্ছে এটাকে টু কুলম্ব দুটাই পজিটিভ তারপর আসো দূরত্বটা দূরত্বটা অবশ্যই এটার থেকে এটা দিব এতটুক যদি ফোর হয় এতটুক যদি টু হয় তাহলে এদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে অবশ্যই সিক্স মিটার তাহলে আমরা নিব হচ্ছে দূরত্ব ডি ইকাল টু ফোর প্লাস টু ইকাল টু হচ্ছে সিক্স মিটার আর তুমি তো জানোই কে মানটা ফ্রি নাইন ইন্টু টেন পয়েন্ট নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম্ব স্কোয়ার বের করবো হচ্ছে एफ एर मान टाइम सूत्र नहीं जानी इटना ग करते एफ इक्ल टू हे किन किऊ टू बी स्कोर के जगह के नाम बसा दो हमें एक एकटा लिखल ना तुम जान अलरेडी एकक लेखे करते हैं कि ना लेखे करते किन किऊ टू मान बसा दो नाइन कून ओन टू दूरत हो सिक्स স্কোয়ার হবে অবশ্যই স্কোয়ার দিতে অনেকের মনে থাকে না স্কোয়ারটা অবশ্যই দিতে হবে কারণ সূত্রেই তুমি জানো সূত্র হচ্ছে এফিকাল্ট কে কিউ ওয়ান কিউটো বাই ডি স্কোয়ার এখন জাস্ট ক্যালকুলেটার নিয়ে আমরা মানটা বের করলে শেষ তিন মার্কের প্রশ্নগুলো সাধারণত তোমাকে খুব একটা সমস্যা করবে না সমস্যা করে হচ্ছে চার মার্কের প্রশ্নগুলাই তারপর ক্যালকুলেটার নিয়ে দেখতেছি কত আসে নাইন ইন্টু টেন পয়েন্ট নাইন গুণন নাইন ইন্টু টু ভাগ হচ্ছে সিক্স স্কোয়ার আমাদের যেটা আসছে সেটাকে যদি আমরা সাইন্স করে নিয়ে নিই তাহলে হয় ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন পয়েন্ট নাইন তাহলে আমরা লিখে নিতে পারি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেনথ পার নাইন এটা একক হচ্ছে নিউটন এটাই আনসার তো আমরা ফিনিশিং দিতে কি বিগুলোক না থাকলে 
ও সি গোলকের অর্থাৎ এ ও সি গোলকের মধ্যে আমাদের তড়িৎ বলটা আসতে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন পয়েন্ট নাইন নিউটন যদি বলতে আকর্ষণ না বিকর্ষণ এটা হচ্ছে বিকর্ষণ বল অবশ্যই কারণ দুটি পজিটিভ ছিল এখন আসা যাচ্ছে চার কারণ আমাদের আজকের জিনিসগুলো ঝামেলা করবে হচ্ছে চার মাকে প্রশ্ন করে চার মাকে আমাদের বলছে যদি এ আর সি গোলকে সি রাখা হয় অর্থাৎ ওদের জায়গাটা তুমি এই জায়গায় রাখতে পারো তাহলে বলছে কি বি গুলো একটা সাম্যবস্থা হবে কিনা আমি আগেই তোমাকে বলছিলাম এই ধরনের প্রশ্ন করবে যে দুইটা চার্জের মধ্যে তুমি একটা চার্জ রাখলে সেই চার্জটা সাম্যবস্থা থাকবে কিনা এখন এই জিনিসটা কিভাবে সলভ করা তুমি দেখো এটা কিন্তু নেগেটিভ চার্জ ছিল মাইনাস ফোর কোলম্ব এটাকে কিন্তু এ আকর্ষণ করতেছে আবার এ সিও কিন্তু আকর্ষণ করতেছে তুমি এ আর বি এর মধ্যেও বল বের করবা আবার বি আর সি এর মধ্যেও বের করবা দুজনে বল বের করার পর যদি দেখো সমান সমান আসছে তাহলে সে সাম্যবস্থা থাকবে কি যদি না সমান সমান না আসে তাহলে সে সাম্যবস্থা থাকবে না খুবই ইজি জাস্ট দুটা বল বের করবো এক বেদের মধ্যে আর এক বেদের মধ্যে তা দেখো আমরা কিভাবে করি প্রথমে আমরা করতেছি হচ্ছে এদের মধ্যে এ আর বি এর মধ্যে আমরা বল বের করব এ ও বি এর মধ্যে কার বল সূত্র নিয়ে নাও এটাকে এফ ওয়ান দিতে পারো এফ ওয়ান ইকুয়াল টু কে আমি সরাসরি লিখতেছি নাইন ইন্টু টেন পয়েন্ট নাইন কিউ ওয়ান কিউ টু মানটা বসাই দাও এটা নাইন এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর হবে আর দূরত্বটা হচ্ছে ফোর সরাসরি আমি একটা লিখলাম এখন আমরা ক্যালকুলেটার নিয়ে দেখি এটা কত আসে নাইন ইন্টু টেন পয়েন্ট নাইন গুণন হচ্ছে নাইন মাইনাস ফোর ভাগ হচ্ছে ফোর স্কোয়ার আসে হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ইন্টু টেন পার টেন নিউটন অর্থাৎ আমাদের কিন্তু এ আর বিয়ের মধ্যে বলটা বের হয়েছে এত নিউটন এটা আকর্ষণ বল কাজ করতেছিল এখন তোমার দেখা বি আর সি এর মধ্যে কত বল কাজ করে সেটা আমাদের এটা সমান আসে কি না আবার এখন তুমি আবার সূত্র নিবা এদের মধ্যেও একই সূত্র খালি এফ টু দিতে পারো এফ টু ইকাল টু নাইন ইন্টু টেন পার নাইন গুণন আমাদের এটার মধ্যে এখন দিয়ে দাও কিউ ওয়ান কিউ টু এটা হবে মাইনাস ফোর আমি কেউ বলতেছি আমি কিন্তু একক লেখতেছি না তোমরা কিন্তু অবশ্যই একক লেখবা আর দূরত্ব হচ্ছে টু সরাসরি আমি দিয়ে এককটা কিন্তু অবশ্যই প্রথম লাইনে এককটা লেখা উচিত তা আমরা এখন দেখি আবার কত আসে এই জিনিসটা নাইন ইন্টু টেন পার নাইন আমরা সেটাই লিখি তো আমরা এখন দেখতেছি আমার এই বলটা এটা হচ্ছে কাদের মধ্যে বের করছো এ আর বি এর মধ্যে আর এ বলটা এটা হচ্ছে আমাদের বের করছে হচ্ছে বি আর সি এর মধ্যে যেহেতু দুইটা বল সমান না অর্থাৎ ওর ওপর যে বলটা কাজ করতেছে ওর ধারা আর ওর ধারা দুটা কিন্তু ইকুয়াল আসে না তার মানে এই বি গোলকটা আমাদের অবশ্যই সাম্যবস্থা থাকবে না আমাদের উত্তরে কিন্তু দেওয়া আছে সাম্যবস্থা থাকবে না হ্যাঁ যেহেতু সমান না তাহলে অবশ্যই সে কার দিকে ঝুঁকে যাবে বলতো যেহেতু এটা বড় ও কিন্তু এর দিকে ঝুঁকে যাবে এটা সাম্যবস্থা থাকবে না এটা লিখবা কিভাবে যেহেতু আমাদের এফ ওয়ান ইজ নট ইকাল টু এফ টু তাহলে বি গোলকটি সাম্যবস্থা থাকবে না বি গোলকটি এই ছিল আমাদের তিন নম্বর সৃজনশীল খুবই ইজি একটা ছিল আমরা চলে যাই এখন চার নম্বর সৃজনশীলে চার নম্বর সৃজনশীল চার নম্বর সৃজনশীল আমি দেখছি আবার একটা চিত্র দেওয়া আছে এবার কিন্তু আমার একটা দুইটাই চার্জ এ একটা চার্জ এবং বি একটা চার্জ এ চার্জ এর মান দিয়ে দিচ্ছে ষাট কুলম্ব আর বি চার্জের মান দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে একশো বিশ কুলম্ব আর দুটো চার্জের মধ্যে একটা দূরত্ব দিয়ে দিচ্ছে বারো মিটার ওকে আমাকে প্রথম প্রশ্ন করছে চার্জ দুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল বল বের করতে খুবই সহজ অঙ্ক তোমরা অলরেডি জানো এগুলো পারা যায় তোমাদের তিন মাকে আমি আগেই বসে কোনো সমস্যা হয় না চার মাকে গুলোই সমস্যা হয় তিন মাকটা আমরা শেষ করে ফেলি চার্জ দুটোর মধ্যে আমরা ক্রিয়াশীল বল যদি বের করতে চাই যেটা যেটা আমাদের দেওয়া আছে লেখে নিতে পারো কিউ ওয়ান সমান সমান ষাট কুলম্ব এটাকে অনেকে দেখবো যে কিউ এ লিখবে যেহেতু এটাকে এ গুলোক দিচ্ছে এটাকে বি গুলোক দিচ্ছে কিউ বি লিখতে পারে এটা তোমার ইচ্ছা প্রতীক নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আর কি একশো বিশ কুলম্ব হচ্ছে কিউ টু দূরত্ব হচ্ছে আমাদের বারো মিটার কুলম্ব ধ্রুবক যেন ফ্রি থাকে নাইন ইন্টু টেন পার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম্ব স্কোয়ার 
এখন আমরা জাস্ট বলটা বের করব এফ সূত্র নিয়ে নাও আমরা জানি এফ ইকুয়াল টু কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার এখন মান বসাই দাও কে জায়গা নাইন রুটিন পয়েন্ট নাইন কিউ ওয়ান কিউ টু জায়গা কিউ ওয়ান কিউ টু মান বসাই দাও সিক্সটি ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ডিভাইড বাই হচ্ছে আমাদের দূরত্ব বারো মিটার ছিল তাহলে বারো স্কোয়ার হবে আমরা এখন ক্যালকুলেটার নিয়ে দেখি যেটা আসবে সেটাই হবে আনসার নাইন ইন্টু টেন্থ পয়েন্ট নাইন গুণন সিক্সটি গুণন ওয়ান টোয়েন্টি ভাগ হচ্ছে আমাদের আসতে সে ভাগ বারো স্কোয়ার দিব ভাগ বারো স্কোয়ার ওকে আমাদের আসে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন পয় ইলেভেন আমরা সেটাই লিখব ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন পয় ইলেভেন নিউটন তাহলে আমাদের কিন্তু এটাই হবে উত্তর যে আমাদের দুইটা চার্জের মধ্যে কার বল হচ্ছে ক্রিয়াশীল বল এটা এটা অবশ্যই বিকর্ষণ বল যেহেতু পজিটিভ আসছে ওকে গণমান্য বেশি কথা বলা কিছুই নেই আমাদের আসা চার মাকের প্রশ্নটা কিন্তু আজকে আমাদের বিষয় চার মাকের প্রশ্ন আমাদের বলছে যে একটি একক ধনাত্ম আধাঙ্কে অর্থাৎ এই দুটো চার্জের মধ্যে আমরা বলতেছি দেখো একটি ধনাত্ম আধাঙ্কে চার্জ দুটির মধ্যে কোথায় রাখলে আমি কিন্তু তোমাকে আগেই বলছি যে কোথায় শব্দটা বলে মানে এক্স জি অঙ্ক হতে করতে হবে তার মানে এটা বোঝার চেষ্টা করি আমরা একটা একক ধনাত্ম আধার মানে হচ্ছে এক কুলম্ব চার্জ একক মানে ওয়ান বোঝায় ধনাত্ম মানে পজিটিভ বোঝাচ্ছে আধার মানে তো চার্জই এই আধারকে বসে চার্জ দুটির মধ্যে কোথায় রাখলে এ কর্তৃক সৃষ্টি বল হবে বি কর্তৃক সৃষ্টি বলে দ্বিগুণ অর্থাৎ এটা ওই এক কুলম্বকে যে বলে আমাদের বিকর্ষণ করবে বি হচ্ছে তার বি যে বলে বিকর্ষণ করবে বিয়ের থেকে এটা আমাদের দ্বিগুণ বলে বিকর্ষণ করবে এটাই তোমাকে বলতে চাচ্ছে এটা আমি তোমাকে চিত্র এঁকে যদি বুঝাই দিই প্রথমে আমরা একটা চিত্র আঁকাই ঘ নাম্বার তোমার আগে থেকে তো এ ছিল যেটা পজিটিভ ছিল পজিটিভ এটা আমাদের মান দেওয়া দিয়েছিল ষাট কুলম্ব আর এখানে ছিল একটা বি সেটা ছিল হচ্ছে পজিটিভ সেটা ছিল একশো বিশ কুলম্ব এদের মধ্যে কার তোমার দূরত্বটা ছিল হচ্ছে বারো মিটার ওকে এখন তোমাকে বলছে এদের মধ্যে আমি একটা এক কুলম্ব চার্জ রাখবো আমি মনে করি এখানে রাখলাম এক কুলম্ব এই চার্জটা কোথায় রাখলে এ করতে সৃষ্ট বল বি করতে সৃষ্ট বলে দ্বিগুণ হবে মানে এই বলটা থেকে এ বলটা দ্বিগুণ হবে ওকে এটা তুমি তো জানো না কোথায় রাখলে হবে এই ধরনের প্রশ্ন তোমাকে বসে এক্স বের করতে হবে তার মানে তোমাকে চিত্রটি একে দেখাইতে হবে যে তুমি এক্স যে ধরছো সেটা দেখাই দিবা তার আমরা এখান থেকে দেখে দেবো যে আমি দেখতেছি ধরলাম এখান থেকে এক্স দূরতে রাখলেই এই শর্তটা মানবে এটা তোমার প্রথম ফরজ কাজ যে তুমি ধরে নিবা এটা তুমি তো জানো না তা এইসব প্রশ্ন যদি কোথায় রাখলে হয় তুমি এক্স ধরবা আর এক্সটা তুমি হয়তো এ থেকে ধরতে পারতে বা এখান থেকে ধরতে পারে এটা তোমার ইচ্ছা মানটা একই আসবে উত্তরটা আমি ধরলাম এ থেকে ধরছি তাহলে এ থেকে আমি এক্স ধরলাম তাহলে এটা কত দুঃখ হবে বি থেকে বি থেকে তাহলে হয়ে যাবে হচ্ছে টুয়েলভ মাইনাস এক্স অর্থাৎ তুমি যদি এটাকে এক্স ধরো তাহলে এটা হবে টোটাল দূরত্ব থেকে এক্স মাইনাসগুলো যা থাকে তা এটা তোমার ধরাটা আর এটা ধরা শিখে গেলে তোমার অঙ্কগুলো সমস্যা হবে না তুমি যদি এটাকে এক্স দিতে তাহলে এটা হইতে হচ্ছে টুয়েলভ মাইনাস এক্স তোমার দিন শেষে আনসারটা ঠিকই আসতো এখন এটা যে করছ চিত্র মধ্যে চিত্র তো অবশ্যই আঁকবা সাথে লিখে দিবা বাংলায় যেটা করছ তুমি চিত্রে ধরি এক ধনত্ব আধাঙ্কে মানে এক কুলম্ব আধাঙ্কে আধাঙ্কে এ হতে এক্স মিটার দূরে স্থাপন করলে তারপর এটা সুন্দর করে লিখবা এ করতে সৃষ্টি বল বি করতে সৃষ্টি বলে দ্বিগুণ হবে এখন আমরা আসি হচ্ছে যে এই শর্তটা এখন অ্যাপ্লাই করতে হবে লেখালেখি শেষ ধরাধরি শেষ এখন যে শর্তটা তোমাকে দিয়ে দিছে এ করতে সৃষ্টি বল বি করতে সৃষ্টি বল দ্বিগুণ হবে এই শর্তটা সুন্দর মতো এখানে লিখতে হবে তাহলে লিখবো হচ্ছে প্রশ্ন অনুসারে আমি এদের মধ্যে ধরতেছি যে বলটা কাজ করতো সেটাকে এফ ওয়ান দিলাম আর এদের মধ্যে যে বলটা কাজ করতেছে সেই বলটাকে আমি দিলাম হচ্ছে এফ টু তাহলে তোমার প্রশ্ন সরে কি বলছে প্রশ্ন সরে আমি আগে লিখলাম জানি না কি লিখছে আমি এফ ওয়ান এফ টু এফ টু লিখলাম এফ ওয়ান এফ টু লেখার পর এখন শর্তটা অ্যাপ্লাই করবো খুব ভালো করে পড়ে দেখো এ কর্তৃক সৃষ্ট বল বি কর্তৃক সৃষ্ট বলে দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ এফ টু যে মানটা আসবে আর এফ ওয়ান যে মানটা আসবে এফ ওয়ান অবশ্যই এফ টু এর দ্বিগুণ হবে কারণ আমি এফ ওয়ানটা এর ধরার জন্য দিচ্ছি তাহলে এইটা দ্বিগুণ আসতে হবে তাহলে এটা বুঝাবা কিভাবে তাহলে এফ ওয়ান ইকাল টু এফ টু লিখলে তো হচ্ছে না সমান সমান হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে যদি এটা টু দিয়ে দাও শর্ত অনুসারে টু দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে যে আমার বি কর্তৃক বলটাকে এফ টু দিছো তুমি তাহলে আমাদের বি কর্তৃক বলটার দ্বিগুণ হবে হচ্ছে এ কর্তৃক বল এ কর্তৃক বলতে এফ ওয়ান দিছো তাহলে এফ ওয়ান এগুলো টু এফ টু এ লেখাটা হচ্ছে সবচেয়ে মেজর ফেক্ট এই লেখাটা হয়ে গেলে তোমার কিন্তু আর অঙ্কটা 
যদি বলতাম চার গুণ দিতে এখানে চার অর্থাৎ তুমি বি এর সাথে যেটা দিচ্ছ সেটাই কিন্তু এ কর্তৃক বলের সাথে চলে যাচ্ছে মাল্টিপলটা যদি উল্টা প্রশ্ন করতো বি কর্তৃক সৃষ্টি বল এ কর্তৃক সৃষ্টি বল কত গুণ দ্বিগুণ হবে তখন তোমার এদিকে টু গুলো চলে আসতো অর্থাৎ যদি উল্টা প্রশ্ন করতো তুমি এর সাথেই দিতা তো এটা তোমাকে করতে করতে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে এরপর আর কোনো সমস্যা নেই এটা লেখার পর তুমি অঙ্কটা দেখবো খুব ইজি এখন তুমি সূত্রটা বসাই দিবা এফ ওনের জায়গায় এফ ওনের সূত্র এফ টুর জায়গায় এফ টুর সূত্র এফ ওনটা হচ্ছে এদের মধ্যে কাজ করতেছে আর এফ টুটা এদের মধ্যে কাজ করতে তুমি ধরে নিচ্ছ তাহলে সার্চ মানগুলো বসালেই হবে আমরা লিখি বা এফ ওয়ানকে ভেঙে লেখো কে এফ ওয়ান কাদের মধ্যে এদের মধ্যে কি ওয়ান কি টু কী হবে সাইডার হচ্ছে ওয়ান কুলম্ব তাহলে দিয়ে দাও সৃষ্টি কুলম্ব গুণম ওয়ান কুলম্ব দূরত্ব তুমি কত ধরছো এফ ওয়ানের জন্য এক্স ধরে নিশ্চয় চিত্র থেকে দেখে দেখে জাস্ট বসে দেবা দাও এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা এখান দিব টু শর্টে টুটা দিতে হবে অনেকে দিতে মনে থাকে না গুণন এটার জন্য সূত্র বসাও কে তারপর হচ্ছে এফ টু হচ্ছে এদের মধ্যে এদের চার্জ কত এক কুলম্ব আর একশো বিশ কুলম্ব তাহলে কি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান কুলম্ব আর এটা হচ্ছে একশো বিশ কুলম্ব দূরত্বটা হচ্ছে হবে টুয়েলভ মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার ওকে আমরা এখন তাহলে দেখো কি কারাগারে যায় এটা সবের সাথে সবচেয়ে বেটার হচ্ছে তুমি যত ছোট করতে পারো দেখো কে এটাকে মান বসান দরকার নেই কে কিন্তু বাদ চলে যাচ্ছে এক এক বাদ চলে যাচ্ছে এই সাইডটাকেও ছোট করা যায় যত তুমি ছোট করতে পারো তত তুমি ছোট করবো আমি তোমার কেটে কেটে দেখাই তুমি তো কাটবো না তোমাকে যদি বোঝানোর জন্য কাটাচ্ছি এই কে কে বাদ যাচ্ছে তারপর এই ওয়ান ওয়ান বাদ চলে যাচ্ছে তারপর দেখো এই সাইডকে একশো বিশ দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় তুমি যদি সাইডকে একশো বিশ দিয়ে ভাগ দাও তাহলে টু হয়ে যায় তার মানে আমাদের দেখো কত ছোট হয়ে আসলো আমরা যে এখন লেখি এটাকে ছোট করে এখানে থাকে শুধু ওয়ান বা এস স্কোয়ার এখানে থাকে হচ্ছে ফোর টুয়েলভ মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের এখন জিনিসটা এতটুকু ছোট হয়ে গেছে এ টু টু গুণ করলে ফোর হয়ে গেছে আর কি এখন তুমি আরেকটা জিনিস তোমার স্টুডেন্ট যেটা ভুল করে সেটা হচ্ছে টুয়েলভ মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ারকে এ মাইনাস হোল স্কোয়ার সূত্র বসা ফেলে এবং অঙ্কটা আরও বড় করে ফেলে কখনই না যখন তুমি এরকম একটা লাইনে আসছো দেখতে সে স্কোয়ারগুলো রয়ে গেছে এটাকে উঠাই দিবে রুট করে যাই হোক না কেন উভয় পক্ষে তুমি রুট করে দিবা তাহলে তোমার অঙ্কটা একদম ছোট হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি উভয় পক্ষে রুট করে দিচ্ছি বর্গমন করে দিলে ওয়ানকে বর্গমন করলে ওয়ানই হয় এক্স স্কোয়ারকে করলে হয় শুধু এক্স ফোরকে করলে হয় শুধু টু আর এইট টুয়েলভ মাইনাস এক্স করলে হয়ে যায় টুয়েলভ মাইনাস এক্স শুধু হয়তো আমার স্কোয়ারের ঝামেলাগুলো চলে গেল এখন আমরা দেখি আড়া আড়ি গুণ করলে কি হয় আড়া আড়ি গুণ করলে হয়ে যাচ্ছে এখানে আমরা এখানে করতেছি টু এক্স সমান সমান হয়ে যাচ্ছে টুয়েলভ মাইনাস এক্স এক্স গুলাকে এক পাশে নিয়ে আসবা তাহলে হয়ে যাচ্ছে টু এক্স প্লাস এক্স ইকাল টু টুয়েলভ বা থ্রি এক্স ইকাল টু টুয়েলভ বা এক্স ইকাল টু হচ্ছে আমাদের ফোর মিটার বারোকে তিনটে ভাবছি কোনো ক্যালকুলেটারও টাচও লাগে নাই অর্থাৎ তুমি জাস্ট এই শর্ত যদি লিখতে পারো ঠিক মতো যে প্রশ্ন অনুসারে তাহলে কিন্তু তোমার অঙ্কটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ধরনের অঙ্কগুলাতে যখন তুমি দেখবে কোথায় রাখলে আমাদের শর্ত দিচ্ছে দ্বিগুণ হবে তিন গুণ হবে প্রথম কাজ তোমাকে চিত্রটা একে বুঝে নেওয়া যে কাহিনীটা কি হচ্ছে সেই অনুযায়ী চিত্র আঁকাবা আমি বুঝতে পারতেছি একটা এক কুলম্বকে রাখতে হবে রাখলাম কোথায় রাখবো সেটা যায় না এক্স ধরে নিবা এক্স তুমি এখান থেকে ধরতে পারতো এখান থেকে ধরতে পারতো তো এখান থেকে আমি ধরে নিচ্ছি তাহলে এটা হবে হচ্ছে টোটাল দূরত্ব মানে সিক্স তারপর এই জিনিসটা তুমি এখানে বাংলায় লিখতে হবে লেখার পর প্রথম আরেকটা মেজর পার্ট এই শর্তটা ঠিক মতো লেখা বললো আমাকে এ করতে সৃষ্টি বল বি করতে সৃষ্টি বল দ্বিগুণ হবে আর মানে আমি এ কে দিছি এফ ওয়ান আর বি কে দিছি এফ টু তাহলে আমাদের এফ ওয়ান হবে হচ্ছে টু এফ টু এটা লেখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে পার্ট তারপর তুমি জাস্ট করছো ক্যালকুলেশন মান বসা দিছো কারাগারি করছো চলে আসছে এক্স এর মান তার মানে কি আমি যদি এক কুলম্বকে এ হতে চার মিটার দূরে রাখি এটা কিন্তু লেখাই আছে এ হতে চার মিটার দূরে তাহলে আমি যদি এক কুলম্বকে এ হতে চার মিটার দূরে রাখি তাহলে হবে কি এ করতে সৃষ্টি বল বি করতে সৃষ্টি বল দ্বিগুণ হবে এ করে সুন্দর করে ফিনিশিং দিয়ে দেবো আর যদি বলতে বি হতে কত টু রাখলে বি হতে হচ্ছে কত বারো মানে চার অর্থাৎ আট মিটার দূরে রাখলে হইতো এটা তো তোমার দরকার না একটা লেখলেই হয় চলে যায় আমাদের এক নম্বর সময় ছেলে এক নম্বর সৃজনশীল এক নম্বর সৃজনশীল দেখতে সম্বন্ধে দুটো চার্জ দেওয়া আছে এতে একটা থার্টি কুলম্ব চার্জ এবং বিতে একটা ফর্টি কুলম্ব চার্জ এদের মধ্যে কত দূরত্ব দিচ্ছে টেন মিটার তোমাকে বের করতে বসে তিন মার্কের জন্য এ এবং বিয়ের মধ্যবর্তী বল নির্ণয় করো খুবই সোজা প্রশ্ন তিন মার্কের প্রশ্ন আমাদের খুব একটা সমস্যা হয় না আমরা তাহলে এদের মধ্যে সূত্র
নিউটন মিটার স্কয়ার পার কুলম্ব স্কয়ার আমাদের বের করতে হবে এদের মধ্যবর্তী বল ওকে আমরা তাহলে বলের সূত্র নিব আমরা জানি এফ ইকাল টু কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার মান বসাই দাও নাইন ইন্টু টেন ফর নাইন গুণন আধামগুলো বসাই দাও থার্টি গুণন ফর্টি দূরত্ব হচ্ছে আমাদের টেন স্কোয়ার এখন ক্যালকুলেটার নিয়ে যে মানটা আমাদের বের হবে সেটাই কিন্তু এটা আনসার আমাদের আসতে আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু টেন পয় ইলেভেন নিউটন তাহলে আমরা লিখে দিই এটি আমাদের আনসার তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে যে পোল ছিল এই দুটা চার্জের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল বের করতে বা মধ্যবর্তী বল বের করতে আমরা জাস্ট সূত্র বসাইছি এবং বের হয়ে গেছে এখন চলে আসি চার মাকে প্রশ্ন ওটাতে চার মাকে প্রশ্ন আমাদের বলছে এ ও বি এর সংযোগ সরলেখায় কোথায় এই যে কোথায় শব্দ উচ্চারণ করে ফেলছে তার মানে এক্সের অঙ্ক যে কোথায় আমি এটা ফাইভ কলম আদান স্থাপন করলে উহার লব্ধি বল শূন্য হবে বিশ্লেষণ করার মতামত দাও আচ্ছা তার মানে আমি এখানে এক্সোরে অঙ্ক অঙ্ক করতে হবে কিন্তু আমি যে এইখানে বললো ফাইভ কোনো মাধ্যম স্থাপন করে লব্ধি বল শূন্য হবে এই লব্ধি বল শূন্য মানেটা কি এটা তোমাদেরকে আগে ক্লিয়ার থাকতে হবে তাহলে তুমি অঙ্কটা বুঝবা তো চলো আমরা আগে লব্ধি বল শূন্য বলতে কি বুঝায় সেটা আমরা আগে ক্লিয়ার হয়ে আসি লব্ধি বল শূন্য বা শূন্য বল বা সাম্যবস্থার কোথায় রাখলে হয় এই ধরনের ম্যাথগুলো করা গেলে তোমাকে যে জিনিসটা ক্লিয়ার হতে হবে যে আমরা এটা কোন জায়গায় রাখবো ভিতরে রাখবো না বাইরে রাখবো যেমন একটাই যদি আমরা দেখি এখানে আমাদের যে দুটা চার্জ ছিল থার্টি কুলম বা ফর্টি কুলম্ব সেটাকে আমরা টাকায় নিচ্ছি থার্টি কুলম্ব ছিল পজিটিভ চার্জ এবং ফর্টি কুলম্ব ছিল পজিটিভ চার্জ তো এদের দূরত্ব ছিল তোমার দেওয়া টেন মিটার এখন তোমাকে প্রশ্ন বলছিল ফাইভ কুলম্ব রাখলে আমাদের লব্ধি বল কোথায় শূন্য হবে এখন ফাইভ কুলম্বটা তুমি যদি এই জায়গায় রাখতে আমি ধরে নিচ্ছি এই জায়গায় রাখছি জায়গাটা তুমি ধরে নিচ্ছ যে থার্টি কুলম্ব থেকে এক্স মিটার দূরে রাখলে এবং ফর্টি কুলম্ব থেকে আমাদের বললাম টেন মাইনাস এক্স মিটার দূরে এখন যখনই তুমি ফাইভ কুলম্বকে রাখলো এখানে তখন কিন্তু এই ফাইভ কুলম্বটা দুটা চার্জের জন্যই বল অনুভব করবে এটাও প্লাস এটাও প্লাস এই থার্টি কুলম্ব কী করবে আমার ফাইভ কুলম্ব বলকে একটা বিকর্ষণ বলব দিবে এবং ফর্টি কুলম্ব কিন্তু ফাইভ কুলম্বকে বিকর্ষণ বলব করবে এই বলটাকে তুমি যদি এফ ওয়ান দাও যে এখানে যে বলটা কাজ করবে বিকর্ষণ বল আর এদের মধ্যে যে বলটা কাজ করবে সেটাকে তুমি দিলে হচ্ছে এফ টু এখন লব্ধি বল শূন্য বা শূন্য বল বা সাম্যবস্থা তখনই হয় যখন এই দুটো বল সমান হবে সাথে দিক বিপরীত হবে সমান বলতে কি বোঝাচ্ছি মনে করো তোমার বলটা বের করার পর এই এফ ওয়ানের মানটা আসলো ফাইভ আবার এফ টু মানটাও কিন্তু তোমার আসলো হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমাদের দুটা মান কিন্তু সমান আসলো কিন্তু তুমি যখন লব্ধি বের করতে চাচ্ছ এই চাষটা কী পরিমাণ বল অনুভব করবে তুমি এফ বের করতে গেলে কি করবা এফ ওয়ান প্লাস এফ টু করবা নাকি এফ ইকাল টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু হচ্ছে অর্থাৎ তোমার কিন্তু ফাইভ থেকে ফাইভ বিয়োগ করলে জিরো হয় ফাইভ প্লাস ফাইভ যোগ করলে কিন্তু টেন হয়ে যাচ্ছে তারপরে লব্ধি বল শূন্য হইতে গেলে প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে এই দুটা বল সমান হবে চার্জটা যে বলটা অনুভব করছে দুটা চার্জ ধারা সেটা সমানের পাশাপাশি দিকটাও বিপরীত হতে হবে এখন দেখো তো এখানে কি দিক বিপরীত হয়েছে কি না কীভাবে বুঝবো এই থার্টি কোনো বা ফাইভ কোনো কী করতেছে বিকর্ষণ করতেছে তাহলে বিকর্ষণ করলে আমাকে এই দিক বরাবর সে বলটা প্রয়োগ করছে যেহেতু বিকর্ষণ করতেছে ঠেলে দিচ্ছে এই দিক বরাবর আবার ফর্টি কোনোম কী করতেছে এই ফাইভ কোনোমকে বিকর্ষণ করতেছে তাহলে সেও কিন্তু ওকে এই বরাবর বল প্রয়োগ করতেছে তাহলে যেহেতু যদি আকর্ষণ করতে তাহলে সেটা এদিক বরাবর হইতো কিন্তু এখানে যদি দুটাই বিকর্ষণ করতেছে দুটা দিক দেখতেছে আমরা দুজনেই ঠেলা ঠেলি করতেছে ওকে এবং দিকটা বিপরীত তার মানে আমি যদি এখানে আমাদের রাখার পর বলটা সমান আসে ফাইভ এবং ফাইভ এবং সাথে দিক বিপরীত তুমি যখন লব্ধি বের করতা তখন তুমি এইভাবে হতো না তোমার এর রোজ হতো যে ফাইভ থেকে ফাইভ মাইনাস করলে আমার রেজাল্টটা জিরো আসতেছে অর্থাৎ আমাদের এখানে লব্ধি বলে শূন্য হচ্ছিল জিনিসটা যদি তোমাকে যখন ক্লিয়ার করি মনে করো তুমি দাঁড়ায় আসছো এখানে তোমার আরেক বান্ধবী এখানে আসলো এবং এই পাশেও তোমার আরেক বান্ধবী আসলো এখন কি করতেছে তোমার এই বান্ধবী তোমাকে এদিক বরাবর ঠেলতেছে এবং তোমার এই বান্ধবী তোমাকে এদিক বরাবর ঠেলতেছে দুজনেই তোমাকে মনে করো ফাইভ বলে ঠেলতেছে দুজনে যদি সেম বলে ঠেলে এবং দেখো দুজনের দিক কিন্তু বিপরীত তুমি কার দিকে যাবা তুমি কারোর দিকে যেতে পারবে তুমি কিন্তু তোমার যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় থেকে যাবা এখানে সেটাই হচ্ছে এই থার্টি কুলম্ব মনে করো যে বলে ওকে আমাদের বিকর্ষণ করতেছে আবার এই ফর্টি কুলম্ব ওকে যে বলে বিকর্ষণ করছে দুটো যদি সমান হয় দিক বিপরীত হওয়াতে এই ফাইভ কুলম্ব কোথাও যাবে না অর্থাৎ সে শূন্য বল অনুভব করবে তার লব্ধি বল শূন্য হবে বা সাম্যবস্থা থাকবে তা আমাদের এই হলো আমাদের
এখন যদি তোমাকে দিত যে এ 30 কোলম বা আর 40 কোলম দুটেই নেগেটিভ তখন কি হতো সেটা ক্লিয়ার হয় যদিও এখানে প্রশ্ন বলে নাই কিন্তু আমরা একদম পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাব এই অঙ্কটা শুরুর আগে যদি দুটেই নেগেটিভ হতো তখন আমরা প্রশ্নটা কেমন হতো আমরা তাহলে দুটো নেগেটিভ আঁকাচ্ছি এটা একটা মাইনাস 30 কোলম দিলাম আর এটা মাইনাস 40 কোলম দিলাম দুটেই এখন নেগেটিভ এবং এদের মধ্যে কত দূরত্ব বললাম আগের মতো 10 মিটার এবং আমি আগের মতোই মনে করো 5 কোলম বক্ষে এখানেই রাখলাম রাখার পর এটাকে দিচ্ছি x ধরে নিচ্ছি যে x মিটার দূরে রাখলে হবে তাহলে এটা টোটাল দূরত্ব মাইনাস x হবে 10 মাইনাস x এখন দেখি তে এই জায়গা রাখার সত্ত্বে আমাদের হয় কিনা তো এবার কি হবে এটা কিন্তু মাইনাস এটা হয়ে গেছে প্লাস তাহলে তুমি জানো বিপরীত ভূমি একাই অপরকে কি করে আকর্ষণ করে তো এই 30 কি মনে করো ওর মধ্যে f ওম বল কাজ করতেছে আর ওদের মধ্যে হচ্ছে f2 বলটা কাজ করতেছে মাইনাস 40 আর 5 এর মধ্যে तो हमें तुम्हें आगे बोलते लोक दिवल शून्य होते गून्य बल अनुभव करते सामव थे दो मान समान होते हैं दिक विपरीत होते हैं एख मन करो यार्जटा एफ वन मान तुम आसलो हमसे बल्ट फाइव और ये चार्जर मध्य क्योंकि तुम्हार बल्ट मन करो फाइव आसलो क्योंकि फाइव आसार सत्व समान हो क्योंकि दिक विपरीत होना देह तो ये थार्टी की कर फाइव कुल के आकर्षण कर आकर्षण कर ले दिक कदिक बराबर टन दे मैं एब दिक है ए दिक और ए माइनस फर्टी कुल क्योंकि फाइव कुल क्य कर आकर्षण कर तमान एबारों दिको कदिक देखो दिक क्यों एक ही दिक है ना विपरीत हो गए तमान तुम जो बल बेर करता जो हमें आसत ये चार्जा कि बल अनुभव करते एफ वन एफ टू माइनस होत अर्थात फाइव थ फाइव माइनस को जिरो होत तम मैंने चार्जा विपरीत धमी चार्ज दो मासखान रखा सत्व देखा जा शून्य बल अनुभव करते जिसमें जो तुम्हें दिए बुझाई मन कर तुम आबा दाड़ा आसो आगे बार तो तुम्हारे दुई बंधु तक ठेल से एबार् कर এবার তোমাকে দেহ এই বান্ধবীটা কি করছে জোস আমার বাসা চল তোমাকে সে টানতেছে আকর্ষণ করতেছে কিন্তু আমার বাসা যেতেই হবে এদিকে আরেকটা বান্ধবী সে আসছে আসার পর দেখতেছে সেও তোমাকে টানতেছে যে না আমার বাসা যেতে হবে দুজনেই যেতেছে তোমাকে তাদের বাসায় নিয়ে যেতে এবং দুজনে মনে করে সেম বলে টানতেছে এও ফাইভ বলে টানতেছে এও ফাইভ বলে টানতেছে তুমি কার বাসায় যাবা কারো বাসায় কি যাইতে পারবা কারণ ও তোমাকে যে বলে টানতেছে সেও তোমাকে সেই বলে টানতেছে দিন শেষে কিন্তু তুমি তোমার জায়গায় থাকবা তার মানে তুমি শূন্য বল অনুভব করবা বা তোমার লব্ধি বলটা জিরো হচ্ছে তার শূন্য বল লব্ধি বল জিরো বা সাম্যবস্থায় এটাও তখনই হবে এখন দুইটা বলে মান সমান হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের দিকটা বিপরীত হচ্ছে তখনই আমাদের লব্ধি বল শূন্য হয় বা শূন্য বল হয় সাম্যবস্থা হয় আমরা অঙ্কগুলো এফ ওয়ান ইকাল ডাইপ্রো ধরে শুরু করে দিয়ে এক্সের মানটা বের করবো কিন্তু ঝামেলা কখন লাগে জানো এটা খুব ভালো করে শোনো একটা সমধর্মী আরেকটা বিপরীত ধর্মী দিলে তখনই ঝামেলা লেগে যায় কিভাবে আমি যদি এখন আবার আঁকালাম থার্টি কুলম্বকে এবং ফর্টি কুলম্বকে আঁকালাম দূরত্ব দিয়ে দিচ্ছি টেন মিটার এবার আমি থার্টি কুলম বা ফর্টি কুলমের মধ্যে মনে করো ফর্টি কুলম্বকে শুধু মাইনাস দিলাম থার্টি কুলমকে প্লাসই রাখলাম সেম প্রশ্ন তোমাকে করলাম যে কোথায় ফাইভ কুলম আদার সাপোর্ট করলে লোভ দিব শূন্য হয় তোমাকে এখন জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে কোন জায়গায় রাখলে আমাদের ফাইভ কুলম্বরটা লোভ দিব শূন্য হবে মানে এরকম জিরো আসতে হবে তুমি আগের মতোই মনে করো ফাইভ কুলমকে ভিতরেই স্থাপন করলাম এবং দিয়ে দিল এক্স তারপর দিয়ে দিল টেন মাইনাস এক্স ওকে আমি তুমি এখন জানো এই থার্টি কুলম বা ফাইভ কুলম কী করবে একটা এফ ওয়ান বলে কাজ করবে যেটা বি কোয়েশন হবে আর এটা কি করবে এদের মধ্যে কারণ আকর্ষণ বল কাজ করতেছে আগে কিন্তু দেখছো দুইটাই বি কোয়েশন হয়তো আবার দুইটাই আকর্ষণ হচ্ছিলো কিন্তু এবার হয়ে গেছে একটা বি কোয়েশন একটা আকর্ষণ তো আমি বললাম তুমি মনে করো এমন জায়গায় ডাকছো যেখানে বলে মানো সমান চলে আসছে এই এফ ওয়ানের মানো ফাইভ আসছে মানে এফ টু মানো ফাইভ আসছে কিন্তু লব্ধিটা যখন বের করবা যে এই চার্জটা কী পরিমাণ বল অনুভব করবে সেটা যখন বের করতে চাচ্ছ তুমি দেখবো তো যোগ করবো না বিয়োগ করবো দিকটা দেখতে হয় তাহলে এখন এফ ওয়ান এফ ফাইভের দিকটা কোন দিকে এটা যেহেতু বিকোষণ হচ্ছে বিকোষণ করলে এদের দিক হচ্ছে এই দিক বরাবর আর এটা যেহেতু আকর্ষণ হচ্ছে আকর্ষণ হলে কিন্তু এবার আর এটার দিকও কিন্তু এই দিক বরাবর হয়ে যাচ্ছে দুটা বলের দিক কি এখন একই দিক হয়ে গেল না আগে ক্ষেত্রে দেখো বিপরীত হতো এটা দিকে দিক এটা দিকে দিক এটা ক্ষেত্রে দিক এদিক ছিল এটা ক্ষেত্রে দিক এদিক ছিল কিন্তু এবার হয়ে যাচ্ছে বিকোষণের দিকটা এদিক এবং আকর্ষণের দিকটা এদিক হয়ে গেল তার মানে তুমি যখন বের করতে যাচ্ছ দুইটা বল কিন্তু এখন পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে ফাইভ প্লাস ফাইভ ইকাল উল্টা টেন হয়ে যাচ্ছে জিরো করছে না তার মানে জিনিসটা অনেকটা এরকম তোমাকে দিয়ে আবার বুঝে তুমি এখন দাঁড়ায় আসো আবার তৃতীয় দিন তোমার আরবি বান্ধবী আসছে এখানে এবং এদিকে আরেকটা বান্ধবী এ তোমাকে তার বাসা নিয়ে যখন টানতেছে এবং সেও চেয়েছে তুমি ওর বাসা যাইতে যা যা ওর বাসায় যা এখন দেখো ও ফাইভ বলে টানতেছে এবং ও
দুটে বিপরীত চার্জের মধ্যে তুমি যদি একটা ফাইভ কোলম বাঁধা অঙ্কে রাখতেছো সেই চার্জটা কিন্তু এখন তুমি মাঝখানে রাখলে সে কখনোই এই লোভ দিবস শূন্য বা শূন্য বলে অনুভব করতে পারতেছে না তাহলে স্যার এমন প্রশ্ন আসলে আমরা কি করব আমাকে তো এখানে এমন প্রশ্ন দেয় নাই কিন্তু যদি দিত স্যার যে একটা সম প্লাস একটা হচ্ছে মাইনাস এদের মধ্যে আমি বললাম যে একটা ফাইভ কোলম বাঁধান রাখলে বা একটা এক কোলম্বো রাখলে কোথায় আমাদের লোভ দিবস শূন্য হবে বা শূন্য বলে অনুভব করবে এই ধরনের ম্যাথ আমরা সলভ করবো কীভাবে খুবই সোজা তুমি দেখবা হচ্ছে এখানে তো রাখলে হচ্ছে না ভিতরে কখনো রাখলে হবে না কারণ ভিতরে রাখলেই দেখতেছো দিকটা একই দিক হয়ে যাচ্ছে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে এটাকে রাখতে হবে বাহিরে কোনটার বাহিরে দেখবা যেটা উইক চার্জ মানে দুর্বল চার্জ কোনটা মানে যেটা ছোট চার্জ কোনটা ছোট চার্জ কিন্তু আমি দেখতেছি থার্টি আর ফোর্টির মধ্যে এটা হচ্ছে ছোট চার্জ কখনো মানাস দেখে ডিসাইড করবো না যে ছোট বড় ডিসাইড করবো মান দেখে এটা হচ্ছে আমাদের ছোট চার্জ এটা হচ্ছে বড় চার্জ তবে তুমি এই চার্জটাকে ফাইভ কোলম্বোটাকে যদি ছোট চার্জ তো বাহিরে রাখো এখানে কোনো একটা জায়গায় তাহলে সে শূন্য বলে অনুভব করতে পারবে কিভাবে আমি যদি এটাকে আবার একে দেখাই থার্টি কোলম্বো তারপর হচ্ছে ছিল মাইনাস ফর্টি কোলম্বো দুটাই কিন্তু এখন বিপরীতধর্মী হয়ে গেছে ঝামেলা তখনই লাগে কিন্তু ঝামেলাটা আমরা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এবার রাখবো ফাইভ কোলম্বোটাকে বললাম কি ছোট চার্জটা বাইরে তাহলে শূন্য হবে কিভাবে হয় দেখো এখন এখান থেকে এটা দূরত্ব ধরো এক্স তাহলে এই মাইনাস ফর্টির জন্য কিন্তু দূরত্বটা হয়ে যাচ্ছে কত টোটাল দূরত্ব প্লাস সিক্স হবে এবার কিন্তু মাইনাস না কারণ এখান থেকে তার টোটাল দূরত্ব হয়ে যাচ্ছে টেন প্লাস সিক্স এবার মনে করো এই থার্টি কিন্তু ফাইভকে কি করবে বিকর্ষণ করবে এফ ওয়ান বল ওর উপর এফেক্ট হবে এই মাইনাস ফর্টি কিন্তু ওকে আবার কি করবে আকর্ষণ করবে তা সেটা হচ্ছে দূরে এফ টু এটাও মনে করো ফাইভ আসলো এটাও মনে করো ফাইভ আসলো এখন দেখো তো দিকটা কি আমাদের বিপরীত হলো কিনা কারণ শর্ত হচ্ছে সমান হবে এখন দিক বিপরীত হতে হবে দেখো তো এবার কিন্তু আমাদের থার্টি কি করবে ফাইভকে পিকর্ষণ করলে এই দিক বরাবরই বিকর্ষণ করবে আবার যখন মাইনাস ফর্টি ফাইভকে কি করতেছে আকর্ষণ করতেছে আকর্ষণ করা মানে কি কাছে টানবে এবার কিন্তু আমাদের দিকটা এদিক হয়ে যাচ্ছে তা মানে দেখো আকর্ষণ বিকর্ষণ সত্ত্বেও কিন্তু তোমার এখন দিক বিপরীত করতে পারছো তো এখন যদি তুমি বলটা বের করতে অবশ্যই আমাদের দেখো দিক বিপরীত হওয়ার কারণে ফাইভ থেকে ফাইভ বিয়োগ করলে জিরো হবে তার মানে এই ফাইভ কোনো কারো দিকে যাবে না সে সাম্যবস্থা থাকতে পারবে তার মানে আমরা যখন বুঝতে পারতেছি যে দুটা চার্জ বিপরীতধর্মী চার্জের মধ্যে যদি বলে কোথায় আমাদের একটা ফাইভ কোলম্ব বা কোথায় একটা এক কোলম্ব চার্জ রাখলে লোভ দিব শূন্য হবে বা শূন্য বল অনুভব করবে বা কোথায় সামবস্থ থাকবে তুমি ভিতরে কোনো জায়গা রাখলে পাবে না কারণ দিকটা একই দিক হয়ে যাবে তোমাকে রাখতে হবে ছোট চার্জটা বা দুর্বল চার্জটার বাহিরের একটা বিন্দুতে সেই জায়গায় রাখলেই তুমি এই লোভ দিব শূন্য পাবা সেই জায়গাটা আমরা এক্স ধরে এক্স এর মান বের করে ফেললে কিন্তু শেষ এখন চলে যাবে একের সেই চারের সমাধানে এখন যদি তুমি যা বলছি তা বুঝে থাকো যে কোথায় রাখলে ফাইভ কোলম আধানটা আমাদের লোভ দিবস শূন্য হবে তাহলে কিন্তু তুমি অঙ্কটাই খুব ইজিলি পারবা যা বলছি জাস্ট তোমাকে বোঝানোর জন্য বলছি অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই ছোট তুমি দেখো তো আগে এখন দুটাই কি ধর্মী সমধর্মী না বিপরীত ধর্মী দেখতে সো এটাও প্লাস এটাও প্লাস এটা সমধর্মী আমরা তাহলে এই ফাইভ কোলমকে ভিতরে রাখলে আমরা শূন্য করতে পারবো বিপরীত ধর্মী হলে বাইরে রাখতে হইতো তাহলে আমরা করে ফেলি যে ঘতে প্রথমে তোমাকে চিত্রটা একে দেখাই তবে যে তুমি কোথায় ধরতেছো তো সেই অনুযায়ী চিত্র আঁকাও থার্টি কোলম্ব দিলা এবং এখানে আসে ফর্টি ফোর নম্বর দিলাম টোটাল দূরত্ব দেওয়া ছিল টেন মিটার এখন তুমি ফাইভ কোলমকে রাখবে এই জায়গায় কারণ এই জায়গায় রাখলেই তোমার বিপরীত মুখে একটা বল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এটাকে তুমি ধরে নাও থার্টি থেকে এক্স তুমি চাইলে ফর্টি থেকেও এক্স ধরতে পারত দিন শেষে আনসারটা সেই অনুযায়ী আসতো আর ফর্টি থেকে তাহলে হবে টেন মাইনাস এক্স টোটাল দূরত্ব মাইনাস এক্স এটাকে এক্স দিলে তখন এটাকে লিখতে টেন মাইনাস এক্স এখন যে জিনিসটা তুমি চিত্র এঁকে দেখাইছো এটাকে তোমাকে বাংলায় লিখতে হবে যেটা কি করলে তুমি অবশ্যই চিত্র মাস্ট অনেকে স্যার জিজ্ঞেস করে স্যার চিত্র আঁকতে হবে হ্যাঁ চিত্র এঁকে দেবা তারপর তুমি এটাকে বাংলায় লিখে দিবা তো বাংলায় কি লিখবা ধরি ফাইভ কোলম্ব আধানকে থার্টি কোলম্ব আধান হতে এক্স মিটার দূরে স্থাপন করলে প্রহার লোভ দিবস শূন্য হবে এবার শূন্য করে এটা লিখে দেবে তুমি এটা চিত্র অলরেডি আঁকে ফেলছো এখন তুমি যা শর্তে অ্যাপ্লাই করবা প্রশ্ন অনুসারে তাহলে আমি তোমাকে আগেই বলছি লোভ দিবস শূন্য মানে কি দুটা বল সমান হতে হবে এবং দিক বিপরীত হবে তার মানে তুমি জাস্ট লিখবা এফ ওয়ান ইকুয়াল টু এফ টু এবং দিক বিপরীত তুমি কিন্তু জানো দিক বিপরীত হয়ে গেছে কারণ এটা ওদিকে এই বলের বিকর্ষণ করবে এটা এদিকে এদিকে বিকর্ষণ করবে এখন তুমি জাস্ট মান বসাতো এফ ওয়ান কাকে দিবা এফ ওয়ান মনে করো একে দিলা আর এফ টু ওদের মধ্যে দিলা তাহলে এফ
5 গুণন 40 দূরত্ব হচ্ছে 10 মাইনাস 6 হোল স্কয়ার এখন যত পারবা ছোট করবা দেখো আমি কিন্তু k এর মানগুলো বাদ দিতে পারি অনেকে k এর মান বসায় ফেলো কিন্তু k এর মান বসায় দিলে অঙ্কটা খুব বড় হবে তুমি k এর মান বসানোর দরকার নেই দেখো কাটাকাটি জায়গা আমি তোমাকে কেটে দেখাচ্ছি তুমি কিন্তু পরীক্ষা কাটবা না এইভাবে তুমি জাস্ট डायरेक्टली লিখে দিবা আমি কি তোমাকে দেখাচ্ছি কি কাটাকাটি যায় এবার দেখো 5 এবং 5 দুই পাশ থেকে বাদ চলে যায় इवन তুমি এটাকেও চাইলে ছোট করতে পারো যদি 30 আর 40 কে নিয়ে কাজ করো 30 আর 40 কে তুমি 10 দিয়ে ভাগ দিলে ছোট হচ্ছে দেখো 10 দিয়ে যদি ভাগ দিয়ে দেই তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে তোমার 3 এখানে হয়ে যাচ্ছে 4 আর ছোট করতে পারতেছি না যতটা সম্ভব ছোট করে ফেলছি এখন তুমি দেখো কি দিন শেষে এখানে থাকে শুধু 3 x স্কয়ার এখানে থাকে 4 10 minus x হোল স্কয়ার ওকে তাহলে আমরা এখন যেটা দেখতেছি এই রকম একটা ইকুয়েশন যখন আসবে অনেকে কি করে ফলো এটাকে a হোল স্কয়ার সূত্র নিতে যাও কখনোই না এটা ভুলেও নিব না কারণ যে করতে গেলে তোমার অঙ্কটা অনেক বিশাল হয়ে যাবে অঙ্ক কিন্তু খুবই ছোট যদি তুমি জানো কি করতে হবে डायरेक्टली x এর ফর্মুলা f2 তারপর जस्ट সূত্র বসায় মানটা x এর মান বের করলে শেষ এটাকে কি করবা y পক্ষকে রুট করে দিবা তাহলে দেখবে কত ছোট হয়ে যায় y পক্ষে যদি রুট করো 3 কে রুট করলে হয়ে যাচ্ছে তোমার 1.73 তাহলে তুমি লিখে দিবা এখানে 1.73 x স্কয়ার কে করলে হয়ে যায় শুধু x 4 কে রুট করলে তুমি জানো 2 হয় শুধু আর এদিকে হয় 10 minus x এদের স্কয়ারে ঝামেলা চলে গেল তার মানে আমরা এই লাইন থেকে এই লাইনে যখন যাবা সব সময় কি করবা রুট করে দিবা তাহলে স্কয়ার ঝামেলা চলে যাচ্ছে এখন দেখো কত সোজা হয়ে গেল जस्ट আড়া আড়ি গুণ করবা x এর মান চলে আসবে তাহলে আমরা এখানে করি বা 2x এদের মধ্যে গুণ দিলাম এখন এদের মধ্যে গুণ দিবা সমান সমান 1.73 10 minus x বা 1 17.3 1.73x বা 2x তাহলে আমাদের 2x প্লাস হয়ে যাচ্ছে 1.73x সমান সমান 17.3 তাহলে হয়ে যাচ্ছে 3.73x সমান সমান 17.3 বা x ইকুয়াল টু হচ্ছে 17.3 ভাগ হচ্ছে 3.73 সব সময় x গুলোকে এক পাশে নিয়ে তবে x এর মানটা বের করবা তাহলে আমরা দেখো এটাকে ভাগ করলে যেটা আসবে সেটাই কিন্তু आंसर তাহলে 17.3 ভাগ হচ্ছে 3.73 আসে 4.639 এটাকে আমরা 68 আর কি তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি 4.64 তাহলে লিখে দেব 4.64 এটা একক মিটার ওকে দেখো আমরা কিন্তু বের হয়ে গেল আমরা তাহলে a5 করব আধানকে 30 করব আধান হতে x মিটার লিখছ না না এখন তুমি তার x এর মানটা জানো সেটা হচ্ছে 4.64 মিটার তাহলে 4.64 মিটার দূরে স্থাপন করলে উহা লব দিব শূন্য হবে এইভাবে সুন্দর করে ফিনিশিং দিয়ে দেবে প্রশ্নের সাথে মিল রেখে যে a ও b এর সংযোগ সরলেখা আমাদের হচ্ছে a হতে 30 কোণ বাধা হতে আমাদের কি করব 4.64 মিটার দূরে যদি আমি 5 কোণকে স্থাপন করি তাহলে উহা লব দিব শূন্য হবে লব দিব শূন্য অঙ্কগুলো খুবই সোজা তুমি যদি এটা বুঝতে পারো যে আমাদের কোথায় রাখতে হবে ভিতরে রাখবো নাকি বাইরে রাখবো সমদর্মী হলে ভিতরে স্থাপন করে f1 f2 এটা अप्लाई করে ফেলবা x এর মান বের করে ফেলবা বিপরীতর্মী হলে বাইরে রাখবো কোনটার বাইরে ছোটটার বাইরে চলে যাই আমরা দুই নাম্বার সমস্যা নিয়ে দুই নাম্বার সমস্যা দুই নাম্বার সমস্যা আমরা এখন দেখতেছি আমাদের দুটো চার্জ দেয়া আছে একটা 32 কোলম্ব আর একটা মাইনাস 8 কোলম্ব এদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে 30 সেমি প্রশ্ন আমাকে করছে তিন মার্কের জন্য AB এর সংযোগ সরল রেখা কোথায় আবার কোথায় শব্দ উচ্চারণ করছে মানে x এর অঙ্কটা করতে হচ্ছে প্লাস 1 কোলম্ব চার্জ রাখলে চার্জটি শূন্য বলম্ব করবে আমরা কিন্তু অলরেডি জানি লব দিব শূন্য বা শূন্য বলম্ব অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হয় খেয়াল রাখতে হবে দুটো কি সমদর্মী চার্জ নাকি বিপরীতর্মী চার্জ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা প্লাস এটা মাইনাস তাহলে আমি যদি এটা প্লাস 1 কোলম্ব রাখতে চাই যেখানে লব দিব শূন্য হবে বা শূন্য বল অনুভব করবে এটা ভিতরে রাখলে হবে না এটা আমাকে রাখতে হবে ছোট চার্জটা বাইরে তাহলে এখানে আমাদের 8 টা হচ্ছে ছোট চার্জ 32 এর তুলনায় তাহলে আমাদের এটার বাইরে রাখতে হবে তাহলে এটা আমরা এখন শুরু করার সময় চিত্র সুন্দর করে এঁকে দেখাবো সুন্দর করে এটা আগে আগে নাও 32 কোলম্ব ছিল একটা যেটা পজিটিভ আইটা ছিল হচ্ছে -8 কোলম্ব সেটা ছিল নেগেটিভ এদের মধ্যে কা দূরত্ব ছিল 30 সেমি এটাকে মিটার নিয়ে নিলো 0. হবে তাহলে 3 মিটার এখন +1 কোলম্বকে কোথায় রাখলে হবে আমরা অলরেডি জানি এটা যেহেতু বিপরীতধর্মীর ভিতরে রাখলে হবে না দিক একই দিক হয়ে যাবে বাইরে রাখবো এটার এখানে রাখবো জায়গাটাকে তুমি 8 কোলম্ব থেকে যদি x ধরো তাহলে এই 32 কোলম্ব থেকে তাহলে দূরত্বটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে 0. 0.3 x এবার কিন্তু মাইনাস না 0.3 x হয়ে যাচ্ছে 
এই দুটো অঙ্ক খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করলে কিন্তু তোমার এই ধরনের অঙ্ক আর সমস্যা হবে না সমধমিক হতে কীভাবে করতে হয় আর বিপরীতমিক হতে কীভাবে করতে হয় এই যে জিনিসটা এখন চিত্রে এঁকে ফেলছো চিত্রের আঁকার পর এখন তুমি জিনিসটা বাংলায় লিখে দিবা যেটা কি করলে এখানে এবার লেখে দিবা যে এখানে চার্জ দুটি বিপরীতমী হওয়ায় এদের সংযোগ সরলেখার মধ্যস্থলে কোথাও আমাদের লোভ দিবস শূন্য বা শূন্য বল অনুভব হবে না তারপর কোথায় হবে ছোট চার্জটা বাহিরে হবে এরপর লিখবো আমরা ক্ষুদ্রতর চার্জ মাইনাস এট কোনো বাদান হতে এ বি সংযোগ সরলেখার কারণ এটা ছিল এ এটা ছিল বি এ লাইনটা ছিল এ বি সংযোগ সরলেখার এটার বর্ধিতাংশে কারণ যেহেতু বাইরে রাখছো বর্ধিতাংশে এক্স মিটার দূরে কোনো বিন্দুতেই আমাদের হচ্ছে শূন্য বল অনুভব হবে এখন আমাদের শর্তটা অ্যাপ্লাই করব যে আমরা জানি এদের মধ্যে যে বলটা কাজ করবে এফ যদি দাও আর এদের মধ্যে যে বলটা কাজ করবে এই বলটা সমান হতে হবে এবং দিক বিপরীত কিন্তু হয়ে গেছে কারণ এটা ওকে এ দিক বরাবর আকর্ষণ করতেছে আর এটা ওকে এই দিক বরাবর বিকর্ষণ করতেছে তো আমরা এখন শর্তটা অ্যাপ্লাই করে দিব প্রশ্ন আসারে এই এফ আর এফ সমান হতে হবে এখন তুমি এফ ওনের জায়গায় এফ ওনের সূত্র আর এফ টু জায়গায় এফ টু সূত্র বসালি শেষ কে এফ ওনের সূত্র তোমার হচ্ছে কাদের মধ্যে দিচ্ছিল মাইনাস এটা ওয়ানের মধ্যে এফ টুটা কাদের মধ্যে দিচ্ছিল এফ টু দিচ্ছিল থার্টি টু আর হচ্ছে আমাদের ওয়ানের মধ্যে থার্টি টু আর ওয়ানের মধ্যে দেখো দূরত্বটা কত চিত্র থেকে দেখে থেকে বসাবা জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস এক্স এখন তোমরা দেখতেছো আমরা কিন্তু এই মাইনাস এইটের যে এইটের যে মাইনাস সাইনটা ছিল এটাই এখানে বসায়নি কারণ এই অঙ্কগুলোতে আমরা শুধুমাত্র মানটাই বিবেচনা করব এখন যদি বল স্যার কেন মানটা লেখছেন শুধু আমার মাইনাসটা কেন দিলাম না এই মানাসটা দিয়ে কিন্তু আমাদের দিকটা বোঝা ছিল বলটা দিক কোন দিকে হবে এই এফ ওয়ান এফ টু কিন্তু আমাদের যখন তুমি বলতেছো সমান এবং দিক বিপরীতমুখী তখন কিন্তু তুমি বুঝে দিচ্ছ যে আমাদের দুটো আমাদের দিকটা সেম না তাহলে আমাদের এই মানাসটা তখন দিতে হচ্ছে না শুধুমাত্র মানটা লিখলেই যথেষ্ট এই জন্য তুমি এখানে চাইলে এটাও লেখে দিতে পারো যে এখানে এফ ওয়ান ও এফ টু হচ্ছে সমান ও বিপরীতমুখী এই যে বিপরীতমুখী লেখাটা লেখে ফেলছো তখন আর তোমাকে এই এইটার যে মানাসটা ছিল এটা আর সূত্র বসাতে হচ্ছে না কারণ এটা দিয়ে তুমি বোঝা দিচ্ছ এটার দিকটা আসলে বিপরীতমুখী এখন আমরা এখান থেকে জাস্ট কি করব কোনোভাবে এক্সচেঞ্জ যে রেজাল্টটা পাবো সেটাই কিন্তু আনসার দেখো উভয় পক্ষে আমরা কত ছোট করতে পারি আমরা কিন্তু এখান থেকে কে কে বাদ দিতে পারি সাথে এইট আর থার্টি টু কেউ ডিভাইড করা যায় এইট আর থার্টি টু ডিভাইড করলে হয়ে যাচ্ছে আমাদের চার তো আমাদের জিনিসটা কেমন দাঁড়াচ্ছে আমাদের দাঁড়াচ্ছে ওয়ান বাই এস স্কোয়ার সমান সমান ফোর এখানে শুধু ওয়ান বাই এস স্কোয়ার থাকে এখানে থাকে ফোর বাই জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস এস স্কোয়ার থ্রি প্লাস এক্স ফোর স্কোয়ার ওকে আমরা এখন দেখতেছি এটাকে আমরা কখনোই এ প্লাস ভি স্কোয়ার সূত্র নিব না এটাকে আমরা উভয় পক্ষে রুট করে দিব রুট করলে যা দাঁড়ায় ওয়ানকে করলে ওয়ানই হয় এস স্কোয়ার করলে শুধু এক্স হয় এখানে যদি আমি টু ঘড়ি আর এটার আমাদের হয়ে যাচ্ছে কারণ ফোর কে করলে রুট করলে টু হয় আর এটা হয়ে যাচ্ছে জিরো তারপর আমরা আড়াই গুণ করবো এটার সাথে এটা এবং এটার সাথে এটা তাহলে হয়ে যাচ্ছে টু এক্স সমান সমান জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস এক্স বা আমাদের টু এক্স এক্সগুলোকে এক পাশে নিবা জিরো পয়েন্ট থ্রি বা এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি মিটার সেন্টিমিটার নিচ্ছে সেন্টিমিটার নিতে পারো হবে হচ্ছে থার্টি সেন্টিমিটার অঙ্ক শেষ দেখো ক্যালকুলেশন কিন্তু খুবই ইজি এখানে শুধুমাত্র তোমার লেখার স্টার্টিংটাই হচ্ছে তোমার হচ্ছে মেনটা সমধমী হলে তুমি ভিতর এক্স ধরে তুমি অঙ্ক শুরু করতাম আর বিপরীতধমী হলে আমরা হচ্ছে ছোট চাষটা বাইরে আমরা ধরে এক্স ধরে শুরু করছি এবং এফ ওয়ান গুলো অ্যাপটা অ্যাপ্লাই করছি করার পর শেষ এক্সের যে মানটা হবে সেটাই কিন্তু উত্তর এখন অনেকে বলছে স্যার আমরা কেন সবসময় ছোট চাষটা বাইরে কেন আমি এক কলম্বকে রাখতেছি এই বড় চাষটা বাইরে এক কলম্বকে রাখলে কি হইতো হ্যাঁ তুমি যদি করা শুরু করতে তুমি কখনো এক্স এর ভ্যালু পাইতে না এক্স এর মানটা তোমার সবসময় নেগেটিভে আসতো কোনো আনসারই পাইতে না তোমার ছোট চাষটা বাইরে রাখলে তোমার এই জিনিসটা হতে পারে বড় চাষটা বাইরে রাখলে তুমি এক্সে কোনো রেজাল্ট পাইতে না কারণ এই জিনিসটা এখন সুন্দর করে ফিনিশ দিয়ে দিবা যে এ বি এর সন্দেশ রেখা আমার যদি প্লাস ওয়ান কুলম্ব আধানকে মাইনাস এইট কুলম্ব আধান হতে থার্টি সেন্টিমিটার দূরে যদি স্থাপন করি তাহলে চাষি শূন্য বল অনুভব করবে এখন চলে যাবে আমাদের দুই এর চার সলিউশনে দুই এর চার দুই এর চার আমাদের প্রশ্ন করছিল যে এ বি এর মধ্যবিন্দুতে একটা প্লাস ফোর কুলম্ব চার্জ রাখলে চার্জটি কি পরিমাণ বল অনুভব করবে এর মানে হচ্ছে তুমি যে এ আর বি দুটা চার্জ দেখছিল থার্টি টু কুলম্ব আর মাইনাস এইট কুলম্ব এইভাবে ঠিক মাঝখানে একটা ফোর কুলম্ব চার্জ রাখবা রাখলে বসে কি পরিমাণ বল অনুভব করবে 
তার মানে আমি যদি ঠিক মাঝখানে রাখি তাহলে দূরত্বটা কেমন হয়ে যাচ্ছে এ থেকে হয়ে যাচ্ছে আমাদের থার্টি সেন্টিমিটার ঠিক অর্ধেক এবং বি থেকে হয়ে যাচ্ছে আমাদের ঠিক থার্টি সেন্টিমিটার অর্ধেক থার্টি সেন্টিমিটার অর্ধেক মানে কত পনেরো সেন্টিমিটার কিন্তু এটাকে মিটায় নিবা তাহলে আমাদের এখান থেকে এই দূরত্বটা হয়ে যাচ্ছে যেহেতু মাঝখান বলছে জিরো মিটার হয়ে যাবে ঠিক এটা থেকেও আমাদের হয়ে যাচ্ছে জিরো মিটার দূরে তুমি রাখছো এখন তোমাকে বলছে এটা কি পরিমাণ বল অনুভব করবে কারণ এই চাষটা কিন্তু ওর উপর একটা বল কাজ করবে সেটা হচ্ছে আমাদের বিকর্ষণ হবে কারণ এটাও প্লাস এটাও প্লাস যেহেতু এটা বসে প্লাস ফোর কোন নম্বর রাখতে হবে আবার দেখো এই চাষটা কিন্তু ওর উপর একটা বল কাজ করবে কিন্তু সেটা হবে আকর্ষণ কারণ এটা মাইনাস এটা প্লাস এই যে বিকর্ষণ আর আকর্ষণ মিলে এই চাষটা কি পরিমাণ বল অনুভব করবে সেটা তোমাকে বের করতে হবে সেটার জাজমেন্ট আমরা পরে যাব আমরা আগে যেটা করব এদের মধ্যে একবার বলটা বের করব আর এদের মধ্যে একবার বলটা বের করব যে চার্জটা তোমাকে আমাদের বসে কি পরিমাণ বল অনুভব করবে সেটা যদি বের করতে হয় তোমাকে আগে বলটা বের করে নিয়ে আসতে হবে দুইটা চার্জের মধ্যে যদি বলতে আজকে এই চার্জটা কি পরিমাণ বল অনুভব করবে তাহলে তুমি এই এ আর বি এর মধ্যে একবার বের করতে আর একবার বের করতে এদের মধ্যে যদি বলতে এই চার্জটা কি পরিমাণ বল অনুভব করবে তাহলে তুমি একবার এদের মধ্যে বের করতে আর একবার এদের মধ্যে বের করতে এখন যেহেতু এটার মধ্যে বসতে তাই তুমি একবার এদের মধ্যে বের করতেছো আর এবার এদের মধ্যে বের করবা এখন আমরা এদের মধ্যে এখন বের করে ফেলি প্রথমে আমরা এখন বের করতেছি থার্টি টু এবং ফোর কুলমের মধ্যে সূত্র নিব হচ্ছে আমরা এফ এ করলে কে কি ওয়ান কি টু বে ডিএস কে সেটাই নিবো এদের মধ্যে যদি দুইবার বল করবে আমরা একটাকে এফ ওয়ান দিচ্ছি সরাসরি আমরা বসে দিলাম নাইন ইন্টু টেন পয়েন্ট নাইন আধারটা দেখো এটা কিউ ওয়ান হবে এটা কিউ হবে যাতে এদের মধ্যে বল বের করতেছো তুমি দূরত্ব দেখো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আসছিল চিত্র থেকে আমরা দেখে দেখে বসে দিতে পারতেছি এখন ক্যালকুলেটার নিয়ে দেখি এটা কত আসে আসা হচ্ছে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু ইন টেন পয়েন্ট থার্টি নিয়ে তো আমরা লিখে দিই অনুরূপভাবে এখন আমরা মাইনাস এইট এবং ফোর কুলের মধ্যে বলটা বের করব সূত্র নেব এটা ওকে সেম ভাবে কিন্তু এবার এফ টু দিবা নাইন ইন্টু টেন পয়েন্ট নাইন গুণ এবার দেখো কিউ ওয়ান কিউ টু কি হবে এটা হবে কিউ ওয়ান এটা হয়ে যাচ্ছে কিউ টু ব্যাকেটে দিবে মাইনাসটা দূরত্বটা দেখো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ছিল সমান সমান দূরত্ব যেহেতু মাঝখানে রাখছো এখন আমরা একইভাবে ক্যালকুলেটার নিয়ে দেখি এটা কত আসে এমানটা আমাদের আসতেছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু এন্ড ইন্টু টেন পয়েন্ট থার্টি নিউটন সেটা লিখে দিই এবার আসো আসল জিনিসে এখন কিন্তু তুমি দেখতেছ যে তোমাকে চাইছিল কিন্তু এই চাষটা ফোর কুলোমের চাষটা কি পরিমাণ বল অনুভব করবে তুমি দুইটা বল বের করছো যখন দুইটা বল বের হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই বলটাকে নিয়ে কাজ করতে হবে তুমি কি যোগ করবা না বিয়োগ করবা এটা ডিসাইড করতে হবে এখন বল যেহেতু ভেক্টর রাশি এটা যোগ বিয়োগটা নির্ভর করে দিকের উপর তার মানে তুমি কিন্তু আন্দাজে যোগ বিয়োগ করতে পারবে না তোমাকে দিকটা ঠিক রেখে তোমাকে যোগটা করতে হবে বা বিয়োগটা করতে হবে এখন আমরা দিকটা লেখে দিতে হবে এই বলগুলো যে বের করছো তুমি এই বলগুলো কোন দিক বরাবর কাজ করতে সেই দিকটা লেখা পর তুমি ডিসাইড করতে পারবা এটা যোগ করব নাকি বিয়োগ করব দেখো তো এই যে বলটা এটা কাদের মধ্যে ছিল বত্রিশ এবং ফোরের মধ্যে ছিল বত্রিশ কিন্তু ফোর কুলম্বে কি করতেছিল যেহেতু সমধর্মী বিকর্ষণ করতেছিল তাহলে বিকর্ষণ করলে অবশ্যই তাকে এদিক বরাবর বলটা দিচ্ছিল কারণ বিকর্ষণ তার এদিকে টানবে না ওকে এদিক বরাবর ঠেলতেছে তাহলে বলের দিকটা হচ্ছে এদিক বরাবর তো এটা লিখে দিব যা দিকটা কোন দিকে বি এর দিকে তো এটা বুঝে দিতে পারি এভাবে যা বি বরাবর ছিল এবার আসো এই বলটা এই বলটা তো ওদের মধ্যে ছিল এই বলটা কিন্তু আকর্ষণ ছিল তার মানে এই মাইনাস এট কুলম কিন্তু আকর্ষণ করতেছে তাহলে এটার দিকেও কিন্তু এ বরাবর মানে বি বরাবর তাহলে আমার এটা কথা তাহলে লিখতে হবে যা হচ্ছে বি বরাবর তার মানে সেম দিক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু খেয়াল করো আমি যখন লেখছি এই বলটাকে যা বি বরাবর আমি কিন্তু আর মানুষটা দিচ্ছি না কারণ এই মানুষটা কিন্তু দিক বুঝে তুমি যখন দিকটা বাংলায় লেখে করছো এই দিক বলটা কোন দিক বরাবর কাজ করতেছে তখন তুমি কিন্তু আর এই মানুষটা ইউজ করবা না অর্থাৎ আমি যখন আকর্ষণ লেখে ফেলি তখন এই মানুষটা ইউজ করতাম না আর যখন আমি দিকটাই বলে দিচ্ছি এটা কোন দিক বরাবর কাজ করতেছে তখন তো আমরা এটাকে অবশ্যই আর মানুষটা দিব না তখন এটাকে উঠাই দিবা এখন তুমি কিন্তু বুঝতে পারতো সেটা যোগ হবে না বিয়োগ হবে কারণ দেখো দুইটা বলে কিন্তু আমাদের বি বরাবর কাজ করতেছে তার মানে আমাদের যেহেতু একই দিকে আমরা এটাকে যোগ করব যদি হয়তো একটা বি বরাবর আর একটা এ বরাবর আসতেছে তখন তুমি এটাকে বিয়োগ করে যেটা পাইত সেটাই হয়তো আমাদের ফোর কুলম চাষটার অনুভূত বল তার মানে সুন্দর করে এখন লিখে ফেলি
एफ वन प्लस एफ टू जो कर लिखे दो जो करार देखी कत आ दिकारिकपरीत दिक जो एक दिक है तुम जो करवा जो विपरीत दिक देखो तक से वियोग कर देवा तो आज पर आशा करी तुम्हारा प्रत्येक सृजनशील खूब मनोज दी देखो कारण ये प्रश्नगूल क्योंकि एक क्रिटिकल प्रश्न छोड़ो जगह क्योंकि तुम्हारे एक सृजनशील प्रश्न सल्व कर लेना अनेक प्रैक्ट कर तुम आस्ते आस्ते जिसका क्लियर होते आयत्त रखते कि प्रश्न तुम्हारे बाड़ी का देखा तुम्हारे भिडियो डिस्क्रिपन चेक कर ले पे जा देखा आरोप नेक्स्ट क्लैसे सबाई के धन्यवाद